தமிழ் உறவுகள் ஆகிய அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஜிடிஎன்டில இப்ப நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா டேட்டம் சிம்பிள் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா லாஸ்ட் வீடியோல டேட்டம்னா என்ன டேட்டம் ஃபீச்சர்னா என்ன அப்படின்றத நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்க தவறிய நண்பர்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய டேட்டம் ஃபீச்சர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் அண்ட் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ரைட் டேட்டத்துக்கும் டேட்டம் ஃபீச்சருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம்ன்றது ஒரு இமேஜினரி ஒரு கற்பனை அவ்வளோதான் அது ரியல் கிடையாது அது மாதிரி ஒன்று இல்லை கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் இருக்கிற மாதிரி டேட்டம் ஃபீச்சர் அப்படின்றது காம்பனண்ட்ல வரக்கூடிய ஒரு சர்ஃபேஸோ அல்லது ஒரு எஜ்ஜோ அப்படின்றது தான் டேட்டம் ஃபீச்சர் டேட்டம் ஃபீச்சர்ன்றது இட்ஸ் ரியல் காம்பனண்ட்ல இருக்குது அந்த டேட்டம் ஃபீச்சரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் பர்டிகுலர் லொக்கேஷனோ பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கு தான் டேட்டமும் டேட்டம் ஃபீச்சரும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா ரைட் எது டேட்டம் எது டேட்டம் ஃபீச்சர்ன்றது எப்படி நம்ம இன்ஜினியரிங் டிராயிங் நம்ம கொடுக்கறது சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக்ல நடு ஒரு ஹோல் இருக்கு இந்த ஹோல வந்து ப்ராப்பரா நான் பண்ணணும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ஜோமெண்ட்ரிக்கல் ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃபிரம் நான் யூஸ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனிங் ஆஃப் த ஹோல் அந்த பொசிஷனிங் வந்து எவ்வளோ டாலரன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் எதை பொறுத்து வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்றது அந்த ஏபி அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த காம்பனண்ட்ல எது ஏ டேட்டம் ஃபீச்சர் எது பி டேட்டம் ஃபீச்சர்ன்றது இங்க பாருங்க ஸோ ஏ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதாவது இந்த காம்பனுடைய அரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் தான் ஏ இந்த நம்ம டேட்டம் ஃபீச்சர் அதே மாதிரி இந்த காம்பனண்ட்ல வந்து வர்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் தான் பி டேட்டம் ஃபீச்சர் ஏ பி அப்படின்றது ரெண்டு சர்ஃபேஸ் டேட்டம் ஃபீச்சரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்படி நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் போது அந்த சிம்பிள்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் பாக்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு பேஸ் இந்த லெட்டர் பாக்ஸ்குள்ள லெட்டர் வந்து கட்டாயம கேபிட்டல் லெட்டர் தான் இருக்கணும் அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெட்டர் வந்து அல்ஃபபெட்ஸ் ஆர்டர் ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் எந்த லெட்டர் ஒன்னா இருக்கலாம் பட் எக்ஸப்ட் ஐஓ கியூ இந்த லெட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிமிலர் டு ஜீரோ ஒன்னு அப்படின்றதுனால அது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் எக்ஸப்ட் ஐஓ கியூ லெட்டர் தவிர மீது இருக்கிற எல்லா அல்பபெட்டிக் லெட்டர்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கட்டாயமா கேபிட்டல் லெட்டர் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா சம் பிளேசஸ் சிங்கிள் லெட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது நிறைய டேட்டம் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டபுள் லெட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இது ஒரு என்ஜினியரிங் டிராயிங் இந்த என்ஜினியரிங் டிராயிங்ல இ அப்படின்றது ஒரு டேட்டம் ஃபீச்சர் டி அப்படின்றது ஒரு டேட்டம் ஃபீச்சர் ஜி எஃப் இதெல்லாம் ஒரு டேட்டம் ஃபீச்சர் கரெக்டா இருக்கு இங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு டேட்டம் ஃபீச்சரும் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேட்டம் ஃபீச்சரும் இட் இஸ் லைஸ் ஆன் தி ஆக்சிஸ் இங்க பாருங்க அரிசண்டல் ஆக்சிஸ் மூலம் வர்டிகல் ஆக்சிஸ் மூலம் லை ஆயிருக்கு இது மாதிரி டேட்டம் ஃபீச்சர் சிம்பிள்ஸ் வந்து ஷுட் நாட் பி லை ஆன் சென்டர் லைன் சென்டர் ஆக்சிஸ் அல்லது சென்டர் பிளேன் மேல இருக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் லைன் சென்டர் ஆக்சிஸ்ன்றது இட் இஸ் அ இமேஜினரி ஆக்சிஸ் காம்பனண்ட்ல ரியலா இருக்காது ஓகேங்களா நம்ம தான் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ டேட்டம் ஃபீச்சர் ஷுட் நாட் லை ஆன் தி ஆக்சிஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் ஃபீச்சர் அப்படின்றது காம்பனண்டுடைய ஒரு பிசிக்கல் சர்ஃபேஸோ அல்லது பிசிக்கல் எஜ்ஜோ அப்படின்றது தான் அது ரியலா இருக்கக்கூடியது அந்த ரியல் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு இமேஜினரி ஆக்சிஸ் மேல வச்சு நம்ம காட்டக்கூடாது அப்படின்றதான் கான்செப்ட்ங்க ஓகே ரைட் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டம் ஃபீச்சர் சிம்பிள்ஸ் வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ரியலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பாக்ஸ் லெட்டர் பாக்ஸ் கீழே ஒரு பேஸ் அந்த பேஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபில்லா இருக்கலாம் அல்லது அன்ஃபில்டாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதனுடைய சைஸ் என்ன இருக்கணும் இந்த ஹோல் சைஸ் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் ஹைட் உள்ள அந்த லெட்டர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் ஹைட் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி மற்ற சைஸ் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் இருக்கக்கூடிய 
சி அப்படின்னு மூணு இருக்குது இது மாதிரி எத்தனை டேட்டம் ஃபீச்சர்ஸ் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இங்க பாருங்க ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம்ல பாத்தீங்கன்னா ஏ பி சி இன்னும் சம் ஆர்டர்ல கொடுத்துருப்பாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் இது தேர்ட் இது மாதிரி ஏன் நிறைய டேட்டம் ஃபீச்சர் சிம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் மோர் தென் ஒன் டேட்டம் ஃபீச்சர் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் காம்போனுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என்ன ஒரு காம்போனன்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ் இந்த மூணு ஆக்சிஸ்லும் மூவும் பண்ணலாம் ரொட்டேட்டும் பண்ணலாம் ஒரு காம்பனண்ட் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும் போது சிக்ஸ் டிகிரிஸும் ஃப்ரீயா இருக்கு அப்போ அந்த சிக்ஸ் டிகிரிஸும் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது காம்பனண்ட் மெஷர் பண்ண முடியாது குவாலிட்டி செக் பண்ண முடியாது அப்போ கட்டாயமா ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி பிரைமரி செகண்டரி ட்ரெஷரி டேட்டம் சொல்லி இப்படி காம்பனண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து அதோட மூமெண்ட்டை லாக் பண்ணி அதை வந்து ஈஸியா நம்ம மெஷர் பண்ணி பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து மோர் தென் ஒன் டேட்டம் ஃபியூச்சர் சிம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க மூணு டேட்டம் ஃபியூச்சர் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் இப்படி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றது சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன இதுதான் செகண்ட் இதுதான் தேர்ட் இப்படி சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன இப்போ ஏன் சின்றது ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸா இருக்க கூடாது ஏ என்றது செகண்ட் ரெஃபரன்ஸா இருக்க கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதுதான் செலக்ஷன் ஆஃப் டேட்டம் ஃபீச்சர் இந்த டேட்டம் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எங்க வேணா வச்சிட முடியாது அதை சூஸ் பண்றதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்பனன்ட்ல எந்தெந்த எட்ஜ் அல்லது எந்தெந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுக்கலாம் அப்படின்றது எதை பொறுத்து அமையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசைன் பண்ற காம்பவுண்டை பொறுத்து டிசைன் இன்ஜினியோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பொறுத்து ஃபங்க்ஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து ஃபங்க்ஷனல் சர்ஃபேஸ் அது என்ன ஃபங்க்ஷனல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பனண்ட் இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்குள்ள ஸ்லைட் ஆகும் அப்படி ஸ்லைட் ஆகும் போது எந்தெந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்லைட் ஆகுது அப்ப அந்த ஸ்லைடிங் சர்ஃபேஸ் தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் சர்ஃபேஸ் அப்ப அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேட்டம் ஃபியூச்சரா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்டா பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் சர்ஃபேஸ் அசம்பிள் ஆகும் போது எந்தெந்த சர்ஃபேஸோ அல்லது எந்தெந்த எட்ஜோ ஒன்னோட ஒன்று டச் ஆகுமோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸா சூஸ் பண்ணலாம் தேர்டா பார்த்தீங்கன்னா காம்பனண்ட்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும் போது அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஈஸியா அக்சசபிளா இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ஈஸி விசிபிள் எட்ஜஸா இருக்கணும் அல்லது விசிபிள் எட்ஜ் சர்ஃபேஸா இருக்கணும் அப்படின்றது அடுத்த ரெக்யர்மெண்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம அந்த காம்பனண்ட் அடிக்கடி செக் பண்ணுவோம் அடிக்கடி செக் பண்ணும் போது அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஈஸிலி அக்சசபிளா இருக்கும் ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் பொறுத்து இந்த ஆர்டரை பொறுத்து நம்ம வந்து டேட்டம் ஃபியூச்சர் ஒன் இதுதான் பிரைமரி செகண்டரி ட்ரெஷரின்னு சொல்லி நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனுக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் சூஸ் பண்றது முக்கியம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றத டேட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த டேட்டம் ஃபியூச்சர் செலக்ஷன் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓட நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண போறோம் இப்ப பாருங்க பிளான்ஜி ஸ்லீவு ஸ்க்ரூ இந்த ஒரு மூணு அசம்பிள் இருக்கு இந்த அசம்பிளி டிராயிங் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எது டேட்டம் ஃபியூச்சர் ஒன் எது டேட்டம் ஃபியூச்சர் டூ எது டேட்டம் ஃபியூச்சர் த்ரீ அப்படின்றது எப்படி டிசைட் பண்றது இப்ப பாருங்க இன்ஜினியரிங் டிராயிங் திஸ் இஸ் கால்ட் பிளான்ஜ் திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்லீவ் ஓகேங்களா இப்ப இந்த பிளான்ஜும் ஸ்லீவும் அசம்பிள் ஆயிட்டு இந்த போல்டு மூலமா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது ஓகேங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இது சீட் ஆகணும் பிளான்ஜும் ஸ்லீவும் இந்த சர்ஃபேஸ்ல சீட் ஆனாதான் ஹோல் ஹோல் கரெக்டா மேட்ச் ஆகும் ஓகேங்களா சோ தட் யூ கேன் புட் போல்ட் இன் சைட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ஜினுடைய இந்த டயாமீட்டர் போர்ஷனும் ஸ்லீவினுடைய இந்த டயாமீட்டர் போர்ஷனும் ஒன்னொரு கொள்ளு கண்ணு கரெக்டா மெர்ஜ் ஆகும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிளான்ஜினுடைய இந்த சர்க்குலர் பாடி சுட் கோ இன் சைட் தி ஹோல் ஓகேங்களா சோ இதுக்கேற்ற மாதிரி இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் எது பிரைமரி எது செகண்டரி சூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே இந்த பிளான்ஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த வர்டிக்கல் பிளாட் சர்ஃபேஸ் தான் பிரைமரி டேட்டா மாதிரி எடுக்கிறோம் சோ தட் ஹோல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆகணும் செகண்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயாமீட்டர் போர்ஷன் வந்து மர்ஜ் ஆகணும் ஸோ இது வந்து செகண்டரி டேட்டம் ஸோ இது இப்படி தான் நம்ம சூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பிரைமரி எது செகண்டரின்னு பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் டு ஏ பார்த் வித் ஃபோர் ஹோல்ஸ் ஒரு
இன்னொரு காம்பனில் நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ண போறோம் அப்படி அசம்பிள் பண்ணும் போது எந்த சர்ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் டச் ஆகும் இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டச் ஆகும் அப்போ அதனால தான் அது வந்து பிரைமரி டேட்டாமா நம்ம எடுத்து இருக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் செகண்ட் ரீசன் பாட்டம் எட்ஜ் வந்து செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆகும் வர்டிக்கல் எட்ஜ் வந்து தேர்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆகும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிங் தி மெஷர்மெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க பாட்டம் எட்ஜ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் இருக்குது வர்டிக்கல் எட்ஜ் வந்து ஃபோர் எம்எம் இருக்குது கம்பேரிங் தி மெஷர்மெண்ட் வைஸ் பார்க்கும் போது இது பெரிய லென்த்தாக இருக்கிறதுனால பேஸ் எட்ஜை வந்து செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆகும் வர்டிக்கல் எட்ஜை வந்து தேர்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆகும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் இப்போ ஒரு சின்ன டவுட் வரலாம் அப்போ எப்பயுமே மெஷர்மெண்ட் பொறுத்து தான் வந்து செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் தேர்ட் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது இங்க பாருங்க இந்த பேஸ் எட்ஜும் வர்டிக்கல் எட்ஜும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து வேற எந்த சர்ஃபேஸ் ஒடியும் கனெக்ட் ஆக போறதோ அல்லது மீட் ஆக போறதோ பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அதனால தான் இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து எப்படின்னா மாத்திக்கலாம் பேஸ் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் சப்போஸ் இதுல ஏதாவது ஒரு எட்ஜ் இன்னொரு எட்ஜோட மீட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வர்டிக்கல் எட்ஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வர்டிக்கல் எட்ஜ் இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு எட்ஜ் அல்லது இன்னொரு காம்பவுண்டை வந்து அசம்பிள் ஆக போகுது மீட் ஆக போகுது இல்லை டச் ஆக போகுதுன்னா கட்டாயமா இந்த வர்டிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் இந்த வர்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் வந்து செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆகும் இந்த பாட்டம் எட்ஜ் வந்து தேர்ட் ரெஃபரன்ஸா மாறிடும் ஓகேங்களா அப்போ எதை பொறுத்து ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த சர்ஃபேஸ் டச் ஆகும் செகண்ட் எந்த சர்ஃபேஸ் டச் ஆகும் அப்புறம் எந்த சர்ஃபேஸ் டச் ஆகும் அப்புறம் இதுமே டச் ஆகலனா மெஷர்மெண்ட் பொறுத்து அந்த டேட்டம் பிரைமரி டேட்டம் செகண்ட் டேட்டம் ட்ரெஷரி டேட்டம் சொல்லி நம்ம ரெஃபரன்ஸை சூஸ் பண்ணணும் ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டேட்டம் சூஸ் பண்றது கட்டாயம் தேவை அப்போதான் காம்பவுண்ட் கரெக்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளால அசம்பிள் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனபிள் காம்பவுண்டாக நம்ம அதை மாற்ற முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த டேட்டமும் இந்த டேட்டம் ஃபீச்சரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சரி நண்பர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் சிம்பிள்ஸ் ஆன் என்ஜினியரிங் டிராயிங் ஓகேங்களா சரி நண்பர்கள் இந்த வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி வணக்கம்